comenzaré a hacer nuestra flor con el círculo central. Uso la herramienta Oval para esto y mantengo presionada la tecla Shift para trazar un círculo perfecto. Ahora, esto es completamente de acuerdo con las preferencias personales. En mi caso, cuando creo los objetos, me gusta crearlos usando cualquier color de relleno y de líneas que estén configurados, y después voy y los cambio. Esto simplemente me ayuda a organizarme. Primero, creo las figuras y cuando esté listo cambio los colores. No es difícil obtener un círculo perfecto, de modo que abramos Color Mixture y cambiemos este relleno de sólido a radial. Ahora podemos comenzar a jugar con el color. Para el color de inicio vayamos hacia un color café y para el color final lo mismo. Haremos un color final un poco más oscuro. Esto se ve bien. De manera que vayamos a los pétalos de la flor y los vamos a colocar en una capa diferente para mantener todo separado. Renombraré estas capas, lo cual es siempre una buena idea y por ahora mantengo los pétalos en la parte superior. Por supuesto, eventualmente los vamos a colocar debajo del centro. No necesitamos hacer esto aún. Voy a hacer un pétalo y luego lo duplicaré para hacer el resto. Así que para esto usaré la herramienta Pen, Pluma y comenzaré a trazar el pétalo. Hago clic y arrastro hasta aquí, muevo al centro y luego clic y arrastro hacia el otro lado. Regreso de nuevo, aún con el punto de partida, hago clic y arrastro y luego regreso al punto inicial y cierro la trayectoria. Bonito y simple. Escojo la herramienta Arrow y ahora tenemos que llenar la figura y de hecho tengo en mente un relleno mucho mejor. Usaremos un gradiente que creé anteriormente. Perfecto. Este es el pétalo número 1. Si quiere, grabe su trabajo en el disco duro y en la siguiente lección duplicaremos este pétalo para crear el resto.